എടാ അർജു നമ്മുടെ ആർ ജെമാർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോളെ അവരുടെ ഇതുവരെയും പുറത്തെടുക്കാത്ത കഴിവുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കുറച്ച് കഴിവുകളൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയാലോ അതിൽ എൻ്റേത് ഉൾപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടാ വേണമെങ്കിൽ നിന്റേത് ഉൾപ്പെടുത്തണ്ട ബാക്കി എല്ലാരും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കോട്ടാ ഇങ്ങനെ പാടിയാൽ ദൈവം പോലും നിന്നെ ശപിക്കും തോമ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ട നാട്ടുകാർ വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കാണാൻ കൊള്ളില്ല എന്തിനാ ദിനോട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ എന്റെ പൊന്നെ ഈ തല തല നിറച്ചു ബുദ്ധിയാണോ അതോ തലയുടെ പുറത്ത് നിറച്ച് ബുദ്ധിയാണോ എവിടെയാണ് ഇരിക്കണേ ഒട്ടും ഉറക്കം വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ബോധം കെട്ടങ്ങ് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷഷ്ടിപൂർത്തിയായി <laughs> 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 യുടെയും സുമോന്റെയും പ്രോഗ്രാമാണ് നമസ്തേ സരിക അജഞ്ചേട്ടാ എന്റെ കിളി പോയിരിക്കാണ് അജഞ്ചേട്ടാ ഞാനിപ്പോ കിളി പറന്നു പോയാ അത് ഈ സാധനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാ എന്റെ ചെവിന്ന് പോയി രണ്ടെണ്ണം ഒരു ജോഡി എന്നായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഉച്ചത്തെ ചോറ് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഉച്ചത്തെ ചോറ് ഞാൻ കഴിച്ചു അതിന്റെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ക്യാരറ്റ് തോരൻ നല്ല തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വറുത്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് തോരൻ വിശപ്പ് മാറുന്നില്ലെങ്കിലേ പല കാലിത്തീറ്റയോ പിണ്ണാക്കോ കാടിയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കലക്കിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കാം പത്തായം കൊണ്ട് നിറട്ടെ അർത്ഥം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള വാക്കല്ലേ കൊള്ളാമോ ആ നമ്മുടെ രാജ്കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചെറവറ പ്രഭറ എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ അവതാരകയാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ പൊന്നെ അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പോട്ടരൊന്നുമല്ല നല്ല ശ്രവണശക്തി ഉണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയാ ഇല്ല ചോദിച്ചു വായിച്ചു പോവാ വാ നിങ്ങൾക്ക് ചക്കമരം കാണാം അതിനെ പ്ലാവെന്നുള്ള പേരിട്ട ആളെ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് കാണണം എനിക്ക് അപ്പൊ നീ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മണ്ടനാണല്ലേ മാവു മരത്തിന് മാങ്ങ എന്ന് പേരിടുന്നു മാവു മരത്തിന് മാങ്ങ എന്ന് പേരിടുന്നു തേങ്ങ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്ത് തെങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങ് എന്ന് പേരിടുന്നു ചാമ്പക്ക ഉണ്ടാവുന്ന മരത്തിന് ചാമ്പക്കാച്ചടി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ചക്ക ഉണ്ടാവുന്നതിന് ചക്ക മരം എന്നെന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല എന്തു അപ്പൊ നിനക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ തള്ളൊന്നല്ല ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്റെ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങള് പോയ അവിടെ നിന്ന് കാര്യം ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തള്ളാറില്ല നുണ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ എന്റെ എക്സ്പെർട്ട് കേരളത്തിൽ വേറെ ആരുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം ഉള്ളത് നിന്ന് എറണാകുളത്ത് ഒരാള് വന്ന് അയാള് മാനത്ത് നോക്കി നടന്ന് അവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് കയറി ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിച്ച് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കഴിച്ച ഫുഡിന്റെ ബില്ലായി നമ്മുടെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവന്റെ ട്യൂബിന്റെ കാറ്റ് ഞാൻ കുട്ടികളുടെ കളിയും അജയ് ചേട്ടന്റെ കുളിയും ഇത് പണ്ട് ശിവന്റെ മുടിവെട്ടാമെന്ന ബാർബറെ കഴുത്തിക്കിടന്ന് പാമ്പ് കടിച്ചോടിച്ച പോലെ ആയല്ല ഒരു സമയ സാഹചര്യം നോക്കിയാണ് 
ഒരു കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് മില്യൺ തോട്ട ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഇത് തീർന്നില്ലേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പണ്ടൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടു മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒക്കെ എടുക്കും പാതിക്കേണ്ട ചരിത്രം പോയോ ചരിത്രം ചരിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടാ ചേട്ടാ പോയോ ഇപ്പോഴാ ഓർത്തത് ബാത്റൂമിൽ പോയില്ല എന്നാലാ ചേട്ടൻ പാവാണ് ഇച്ചിരി പഞ്ചാരിയാണെങ്കിലും ആ ചേട്ടൻ പാവല്ലേ അതെ അതെ ആ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഗൈസ് നമ്മുടെ ലൈവ് ഇട്ടിടയിൽ ഒരു പാമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ുമായി <laughs> ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ആരോട് പിണങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യാണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ല സമയത്രേ ഏഹ് സമയം ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റായി എന്തേനോ സമയം പോകുന്നൊരു പോക്കേ ശബ്ദം കേട്ടു ഇന്നലെ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടേ കേട്ടായിരുന്നോ ശബ്ദം കേട്ടോ ഇന്ന് ഇന്നില്ല തോന്നി ഇനി നാളെ കേൾക്കാൻ തോന്നി ഇന്ന് നാളെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളത്തെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ നാളെ കേൾക്കാം കേട്ടോ ഇന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല സ്പീഡിലാണ് പറയണ്ട പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡേ ഉള്ളു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിലാണ് വാക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കടും പിടുത്തമുള്ള വാക്കുകളാണ് രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം എത്ര വട്ടം ടേക്ക് എടുക്കുന്ന പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോകണം പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോകണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവമായിരുന്നു ോട്ട് ചട്ടിയിലാണോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചോട്ടിയിലാണോന്നൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് തെലുങ്കും കന്നഡയൊന്നുമല്ല ദീപം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കടം ഭാഷയാണ് അതാണ് വഴി കുത്തിരിക്കാഴ്ച പോവാൻ പറ്റും എന്തൊരു ചേർച്ച ഒരമ്മ പെറ്റാളിയമാരാണെന്നേ പറയൂ നീ എന്റെ വായ് നോക്കി വിളിച്ചോ ഞാനും കാണോ ഞാനൊരു മനുഷ്യ ജീവിയിൽ എനിക്കുള്ള വികാരങ്ങള്
ആഹായ കുളിച്ചിട്ടാണല്ലോ വരവ നമ്മുടെ ഡിനു പറയുന്നുണ്ട് എന്നാ തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ കുളിച്ചില്ല എനിക്ക് തമിഴ് തെരിയാതെ മുച്ചേ ഹിന്ദി നെഹി മാലൂം ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണേ You know English? I don't know English. So, what are you doing? Here is the Ani Shetan Brownie, and here is the Patti Kutti, Pucha Kutti, all of them. In the middle, there is no one in the Ani Shetan. Ani Shetan is not here. The Brownie is so much here. കോഴി ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി എരുമയാണ് ഒരു കേർ താമസം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആകെയുള്ള ഒരു പാട്ടി എന്റെ മുമ്പ് വന്ന് കുത്തി ഇരിക്കുക ഹായ് ഹലോ കാണാലോ അല്ലേ കുറച്ചു മുമ്പ് എന്നാലും എന്റെ അളിയാ എനിക്ക് ഈ പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോഴാ മുഖത്ത് എന്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചേ വാഴാ മാവ് വേപ്പ് ചക്ക മാങ്ങ കുമ്പളങ്ങ ഒതളങ്ങ തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ ചേർത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പാനീയം ഉളി കഴിഞ്ഞ നനവോടെ എന്നെ ഇതൊക്കെ ദേഹത്ത് പറക്കണം എന്നാലേ വെളുക്കുള്ളൂ ുംപോലും വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ ആകിയ കിളി പോയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇല്ല ഞാൻ ആകിയ കിളി പോയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ദിനേശേട്ടൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുളി ഒഴിവാക്കിയാൽ വല്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടോ ചേച്ചി പിന്നെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഗുളിക വാങ്ങിച്ചാ മതി ഗുളിക ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗുളിക വീതം പകുതി കഴിച്ചാ മതി കേട്ടോ ബാക്കി പകുതി പിന്നെ കഴിക്കാം നീരാവി അടിച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഈത്തപ്പഴം തെങ്ങിൻ പൂക്കുല അങ്ങാടി ഒക്കെ ഈട്ടെടുത്ത നീരാവിയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവർത്തേട്ട പണി ഇവിടെ ചെയ്യരുതെന്ന് ഈത്തപ്പഴം ചാർജ് കിട്ടാൻ തെങ്ങിൻ പൂക്കുല അടിച്ച് പാമ്പ ഇങ്ങനെ ഇഴയാ ഇതിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നീരാവിയും കുറച്ച് ഹെവി ആയിരിക്കും ധൈര്യമായിട്ട് അടിയണ കണ്ണ് മാത്രം പോകൂല എന്താ മനുഷ്യ ഞാൻ കുളിക്കാതിരിക്കോ ഞാൻ കുളിക്കാതെയാണോ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ടോ എപ്പോഴും നമസ്കാരം ഒറ്റ ചടം കൊടുക്കുന്ന തിരുമാമ എന്ന് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ കയറിയിട്ട് പൊന്തിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർ വേണം ഈ മാതിരി ഓരോ മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാർഷിക രംഗം തകരുന്നത് എസ് ആർ മീഡിയ സരിഗ എഫ് എം ആസ്വദിക്കാം ഇനി ഓരോ നിമിഷവും അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രിയ വിജയ് ദിനേഷാണ് അല്ല നീ അവന്റെ കോല വന്ന് നോക്ക് ഈത്ത ഒലിക്കാൻ വേണ്ടി ചാല് വെട്ടി ഒരു താടിയും കണ്ണി കൊള്ളാവുള്ള പിരിയത്ത് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെട്ടു അവന്റെ ചുമല കണ്ണാടിയും ഇവനെ ഇവിടെ അല്ല നിർത്തണ്ട വല്ല കാളപൂരിനെ കൊണ്ടേ നിർത്തണ്ട ഇട ഇതൊരു കലാമൂല്യമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിന് കുറച്ചെങ്കിലും എപ്പോഴും അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിന് ഇഷ്ടായോ ഇത് എങ്ങനത്തെ ജന്തുവാണ് എല്ലാരും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേരേ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേരേ എന്റെ അമ്മാച്ചന്റെ തേങ്ങാ വീണപ്പോഴും ആദ്യം ഇതുപോലെ കിട്ടുമോ എന്തോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും കേട്ടോ കിട്ടിയല്ലോ സമാധാനമായല്ലോ ഇനി സ്വസ്ഥമായിട്ട് വണ്ടി റോഡിൽ പോട്ടെ അത് മതിയായിരുന്നു അഞ്ചു പിള്ളാരുടെ അമ്മയാന്ന് പറയാൻ നാണാവുന്നു കേട്ട് കേട്ട് ഞാൻ മടുത്തു എത്ര ഫോൺ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയണു വീട്ടിലുള്ള ഫോണൊക്കെ ഞാൻ പെറുക്കി കൊണ്ടുവരും എങ്ങാനും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്റെ ലൈവിൽ കേറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരെങ്കിലും കേറണ്ടേ എന്റെ ലൈവില് അതിനു വേണ്ടിയാ എങ്ങനെ പാലക്കാട് മഴയില് ചേച്ചി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ മഴ പെയ്തു കേട്ടോ പക്ഷെ പിന്നെ പെയ്തില്ല ഒരുപാട് അങ്ങ് കേറി വർത്തനം പറഞ്ഞ കാരണം വായിൽ നിന്നും കാറ്റാണ് വരുന്നത് എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട് കേട്ടോ പോയി അതെവിടെ അയ്യോ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ നൂറ് കണ്ടോളൂ 
ശ്രീത്വം വിളങ്ങുന്ന മുഖം അഴിഞ്ഞു വീണ കേശഭാരം വാക്കിലും നടപ്പിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന ദൈവിക ഭാവം എന്നൊക്കെ പറയണെങ്കിലേ കണ്ണുപൊട്ടനായിരിക്കണം കാണുന്നവൻ ഇത് വെള്ളരി കണ്ടത്തിലെ കണ്ണേറ് കോലം പോലെ സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആർ ജെ പാവുസ് ആണ് അങ്ങനെ എത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും എന്നെ തറക്കില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ മന്ത്രവാദികളുടെയൊക്കെ പിടി ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇവര് സൈക്കിൾ മുന്നോട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നു എത്ര ചവിട്ടിയിട്ടും സൈക്കിൾ മുമ്പിലോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല പറയും രാകേഷിനോട് പറയും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്ക എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു അവിടെ ഉഗ്ര രൂപിണിയായിട്ട് നമ്മുടെ യക്ഷി അങ്ങനെ നിക്കാണ് ൂപിണിയായിട്ട് നമ്മുടെ യക്ഷി അങ്ങനെ നിക്കാണ് ചോര കുടിച്ചിട്ട് നിക്കാൻ പറ്റില്ല രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യക്ഷികളുടെ ഫാഷൻ ഷോ കണ്ടു കണ്ടു മടുത്തു ആട് പശു കോഴിയെ വളർത്തുന്നതിന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയും സൗജന്യ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ പഞ്ചുഷേച്ചിയുടെ കമ്പനിന്റെ ശേഷം ആരുടെയും കമ്പനി ഞാൻ കാണുന്നില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കോഴി കൂവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ ഇവരോട് എന്താ ചെയ്യ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി കാരണം ആ ലൈവ് ചെയ്യുമ്പോ ഫുള്ള് കോഴികൾ കൂവാണ് അല്ലാത്ത ടൈമിൽ കൂവണില്ല മൊത്തത്തിൽ കോഴിയാണ് അല്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലത്തെ ശാന്തമ്മ ചേച്ചിന്റെ പശുമ്പ ഉണ്ടല്ലോ കുത്തുന്ന പശുമ്പ സാമൂതിരി നമ്പൂതിരി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ സാമൂതിരി ഇവിടെ ഈ സാമക്രിയ എന്നാൽ എന്താന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഈ സാമഗ്രിയ സാമഗ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം ചെയ്യാന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ സാധനങ്ങൾ വേണം ആ സാധനങ്ങളെയാണ് ഈ സാമഗ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് 